Welcome back to Lakshmi Study Room. This is the part 2 video in Materials Separating Methods. So, this is new textbook from AP Syllabus, 6th class General Science. So, let us observe this activity. So, a candle is taken. First of all, it can take a candle and it is lighted with the matchstick. The candle is lit only when the burning matchstick touches its wick. So, whenever we touch the wick, the candle will be burned. So, manu agi matchstick contained a gipple no pay inchi mano candle ni burn chegana the velagutadi. Epitha mano touches the mano. So, when the candle is burning at the bottom of the wick, liquid wax can be observed. The candle burn out on a kodi liquid wax and a demo the kendiki. So, white smoke is observed. And when we went to the candle, we observed white smoke. So, when the flame is put off, we observed white color smoke, white or black smoke. So, this is the state, this is the vapor state of the wax. And the vapor yoka state of the wax and matter. So if a burning matchstick is Punamanam Velutuna twenty waka pulani, this coche, burning matchstick near the uh, near the smoke, the smoke the girl this karagane without touching the wick of the candle, it will be blow. Te mali the fire out to the matter went in it. And a mano, Ikadaka this cracker with Malikadela touch again, a candle and a di Velutu than a matter. So if the candle catches the fire, though matchstick does not touch the wick. The matchstick can touch the wick and smoke can touch the wick and the glow of the wick. Now, let's ask a question. So, did the candle catches, uh, so what, did the candle catches fire from a distance? Yes. Catches in the kada? Yes, it catches the fire from your distance. Discuss with your, discuss with your friends how and why the candle got it lit from your distance. Mari candle wick and a candle yoka uti manam tachi kunda ne oka distance in chi ela viligindi. And ela viligindantamo the candle got lit from then gans interest the candle candle got lit from your distance. Candle got lit from a distance in Tarvata because the white smoke white smoke on the kada so white smoke rising from the wick rising wickening church in a twenty white smoke on the kada rising from the wick is flammable. It's a flammable. Flammable is a flammable. So, it catches the fire. As a, it catches the fire. Ade fire ni catches the fire. So, as a result, the candle got lit. And the candle will in the Does the white smoke represent the candle wax in the stage of the gas? And take a white smoke and the candle wax means represent just nante. Yes, then gain the answer as kundaru. Yes, that white smoke is nothing. A white smoke and a day in white smoke and a day in chuchinata. White smoke is white smoke is nothing but day in chuchinata. Nothing but. Nothing but the wax in gas state. And the wax is not the same as the wax. The wax is not the same as the wax. The wax is not the same as the wax. The wax is not the same as the wax. The wax is not the same as the gaseous state. So, the answer. So, the answer is the second answer. The third answer. Okay. So now, how can you know the difference between the state of the materials? We observe that certain materials can change their shape according to the shape of the containers they are putting into, while some retain their shape. Manu, konni materials yoka shape emo dhante, manu e container lo padthamo. So, dhani yoka shape ni vi 
పొందుతాయి అనమాట సో దోస్ మెటీరియల్స్ విత్ చేంజ్ షేప్ ఆర్ మెయిన్లీ లిక్విడ్ సచ్ ఎస్ ఎ వాటర్ మిల్క్ ఆయిల్ కిరోసిన్ సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే మనం వేసినటువంటి కంటైనర్ బట్టి ఈ లిక్విడ్స్ ఎస్పెషల్లీ లిక్విడ్స్ అనేవి దే కెన్ చేంజ్ దే షేప్ అకార్డింగ్ టు ద కంటైనర్ దోస్ మెటీరియల్స్ విచ్ డు నాట్ చేంజ్ ద షేప్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ సాలిడ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే వుడ్ రాక్ బ్రిక్ ప్లాస్టిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ సో మనం దీన్ని బట్టి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ చెప్పొచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్యాసెస్ సో గ్యాసెస్ అంటే ఏం చెప్తాం సో గ్యాసెస్ కి కొన్ని పర్టికులర్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అలాగే లిక్విడ్స్ కి సో గ్యాసెస్ హ్యావ్ నో దే డోంట్ హ్యావ్ నో ఫిక్స్డ్ షేప్ వీటికి ఏమి ఫిక్స్డ్ గా షేప్ ఉండదు మరి సాలిడ్స్ కి ఇక్కడ సాలిడ్స్ కి అర్థమే సాలిడ్స్ కి ఎలా ఉంటుంది అంటే దే హ్యావ్ ఏ ఫిక్స్డ్ షేప్ వీటికి ఫిక్స్డ్ షేప్ ఉంటుంది హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ షేప్ మరి వీటికి ఏంటట దే కెన్ బి కంప్రెసబుల్ అంటే ఎక్కడైనా సరే మనం వీటిని పెట్టి దగ్గరగా ప్రెస్ చేసి దాయగలం అనమాట గ్యాసెస్ కెన్ బి కంప్రెసబుల్ ఇవి ఇవి దీస్ ఆర్ ఇన్కంప్రెసబుల్ వీటిని మనం కంప్రెస్ చేయలేం సో దీస్ ఆర్ ఇన్ ఇన్కంప్రెసబుల్ వీటిని కంప్రెస్ చేసి దాయలేం మరి ఇదేంటంటే ఫ్లో అండ్ డిఫ్యూజ్ ఇవి గ్యాసెస్ కెన్ ఫ్లో ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతాయి అండ్ డిఫ్యూజ్ మొత్తం సర్దేస్తాయి అంటే మొత్తం వ్యాప్తి చెందేస్తాయి కూడా ఫ్లో అండ్ డిఫ్యూజ్ మరి సాలిడ్స్ డు నాట్ ఫ్లో ఎక్కడికి కూడా ఇవి వెళ్ళవు మనం ఎక్కడ పెడితే ఇవి అక్కడే ఉంటాయి అనమాట మరి లిక్విడ్స్ కి రాద్దామా లిక్విడ్స్ కి ఏంటి రాద్దాం సో లిక్విడ్స్ కి రాసేటప్పుడు ఫిక్స్డ్ షేప్ ఉంటాయి లిక్విడ్ కి సో దే హ్యావ్ ఏ ఆక్యుపై ద షేప్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ ఇవేంటి మనం ఎందులో వేస్తే ఏమవుతాయి ఇక్కడ చూసుకున్నాం కదా సో దే అకార్డింగ్ టు ద షేప్ దే ఆక్యుపై ద కంటైనర్స్ ఆర్ పుట్ ఇట్ వైల్స్ ఆమ్ రిటైన్ ద షేప్ అంటే మనం ఏదైతే అంటే ద షేప్ ఆఫ్ ద అంటే దే ఆల్వేస్ ఆక్యుపై ద అంటే ఎలా వీటి షేప్ ఉంటుందట ఆక్యుపై ద షేప్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ మనం ఏ కంటైనర్ లో వేస్తే ఆ కంటైనర్ షేప్ ని ఇవి పొందుతాయి అనమాట ఫస్ట్ వన్ ఇంక సెకండ్ వన్ ఏంటి రాద్దాం దీనికి ఆరిన్ ఇవి కూడా ఇన్కంప్రెసబుల్ లైక్ అంటే వీటిని మనం కంప్రెస్ చేయలేం అనమాట ఇన్కంప్రెసబుల్ థర్డ్ వన్ ఫ్లో అవుతాయి ఫ్లో అవా ఇవి లిక్విడ్స్ కెన్ ఫ్లో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద గ్యాసెస్ లిక్విడ్స్ సాలిడ్స్ దే హ్యావ్ ఎ ఫిక్స్డ్ షేప్ దే రిటైన్ దర్ షేప్ దే డు నాట్ దే ఆక్యుపై ద షేప్ ఆఫ్ ద కంటే దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఫిక్స్డ్ షేప్ దీస్ ఆర్ కంప్రెసబుల్ దీస్ ఆర్ సాలిడ్స్ ఆర్ నా ఇన్కంప్రెసబుల్ లిక్విడ్స్ ఆర్ ఇన్కంప్రెసబుల్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఫ్లో అండ్ డిఫ్యూజ్ అండ్ సాలిడ్స్ ఆర్ ఇన్క ఇన్కంప్రెసబుల్ అండ్ దే డి నాట్ ఫ్లో బట్ గ్యాస్ లిక్విడ్స్ క్యాన్ ఫ్లో సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ 